নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের প্রি ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ বি প্লাস পয়েন্টে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত প্রতিদিনের মতো আজকেও আমরা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম থেকে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রতিটি প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ফুড এসআই পরীক্ষার জন্য আশা করছি এখান থেকে তোমরা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবে তো এর আগেও আমাদের অনেক ক্লাস হয়ে গেছে সেই ক্লাসগুলো ডিসক্রিপশনে দেওয়া প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো তাতে তোমাদের আরও ভালো করে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তো আজকে ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখো তো দেখো আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় চামড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত চেন্নাই কলকাতা আহমেদাবাদ নাকি মুম্বাই সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ চেন্নাইয়ে হচ্ছে কেন্দ্রীয় চামড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট অবস্থিত তো সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিশ্বের বৃহত্তম চামড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে অবস্থিত এই ইনস্টিটিউটটি উনিশশো সালের চব্বিশে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নেক্সট প্রশ্ন রানী কি ভাও নির্মাণ করেন কে রানী পদ্মাবতী রানী উদয়মণি মতি রানী ভানুমতি নাকি রানী সীতা তো রানী কি ভাও নির্মাণ করেন হচ্ছে রানী উদয়মতি তো গুজরাটের পাটানে সরস্বতী নদীর ধারে অবস্থিত কূপ রানী কি ভাও হাজার তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রথম ভীমদেবের স্মৃতিতে এই কূপটি খনন করান রানী উদয়মতী রানী কি ভাও কথাটি অর্থ হচ্ছে রানীর কূপ সিঁড়ির ধাপে ধাপে গভীরে নেমে গিয়েছে এই ইদারা এই রাজা প্রথম ভীমদেব ছিলেন সোলাঙ্কি বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুলা রাজার পুত্র এই ইদারার একদম শেষ ধাপ থেকে একটি সুরঙ্গ বেরিয়েছে যা পাটানের নিকটবর্তী শহরে শিদপুরে গিয়ে পৌঁছায় নেক্সট প্রশ্ন মালাবার উপকূলের উপহ্রদগুলিকে স্থানীয় অধিবাসীরা কি বলে অষ্টমুদি নাদ কয়াল নাকি চিলকা সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি কয়াল তো মালাবার উপকূলের যে উপহ্রদগুলি থাকে সেই উপহ্রদগুলিকে স্থানীয় অধিবাসীরা বলে হচ্ছে কয়াল নেক্সট প্রশ্ন পেটা কথার পুরো অর্থ কি প্লেজ ফর এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ ফস অ্যানিমেলস পিপল ফর এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিমেলস পিপল এলিমিনেটিং ট্রাফিকিং অফ অ্যানিমেলস নাকি প্লেজ ফর এলিমিনেটিং ট্রাফিকিং অফ অ্যানিমেল তো পেটা কথার পুরো অর্থটি হচ্ছে অপশন বি পিপল ফর এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিমেল তো পিপল ফর এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিমেলস হচ্ছে পেটার পুরো অর্থ তো ট্রিটমেন্ট অফ পেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হচ্ছে উনিশশো আশি খ্রিস্টাব্দে নেক্সট প্রশ্ন বিরোধী দলের নেতার নেতৃত্বে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি হলো ড্যাশ এবং এই কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ড্যাশ তো এখানে কোনটা সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তো বিরোধী দলের নেতার নেতৃত্বে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিটার নাম হচ্ছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি আর এই কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে বাইশ জন তো পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির নেতৃত্ব দেন বিরোধী দলের নেতা এবং এই কমিটিতে মোট বাইশ জন সদস্য থাকে আর এই বাইশ জন সদস্যের মধ্যে পনেরো জন হচ্ছে লোকসভা থেকে এবং সাত জন থাকে রাজ্যসভা থেকে নেক্সট প্রশ্ন টিআইএন এর পুরো অর্থ কি ট্যাক্স ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক ট্যাক্স ইনফরমেশন নাম্বার ট্যাক্স ইন্ডেক্স নাম্বার নাকি ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার তো টিআইএন এর পুরো অর্থটি হচ্ছে অপশন ডি ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার তো টিআইএন এর পুরো অর্থ কি ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার নেক্সট প্রশ্ন শ্বেতকণিকা যে কোষ থেকে উৎপন্ন হয় তা হচ্ছে মাইলো ব্লাস্ট লিম্ফো ব্লাস্ট মনো ব্লাস্ট নাকি সবগুলি তো শ্বেতকণিকা হচ্ছে অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ সবগুলি থেকে উৎপন্ন হয় নেক্সট প্রশ্ন নিচের কোন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রটি উড়িষ্যাতে অবস্থিত পেঞ্চ জাতীয় উদ্যান দম্পা জাতীয় জম্পা টাইগার রিজার্ভ কানহা টাইগার রিজার্ভ নাকি সাতকোশিয়া টাইগার রিজার্ভ সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন ডি সাতকোটি একোশিয়া টাইগার রিজার্ভটি হচ্ছে উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত তো তো পেঞ্চ এরপরে দেখো পেঞ্চ জাতীয় উদ্যান হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা তারপরে দম্পা টাইগার রিজার্ভ হচ্ছে মিজোরামে অবস্থিত কানহা টাইগার রিজার্ভ মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট 
কানহা টাইগার রিজার্ভ মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এরপরে সাতকোশিয়া টাইগার রিজার্ভ উড়িষ্যাতে অবস্থিত নেক্সট প্রশ্ন নাসা এর প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত নিউ ইয়র্ক ওয়াশিংটন ডিসি ক্যালিফোর্নিয়া নাকি লস ভেগাসে তো নাসার প্রধান কার্যালয়টি হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত তো ন্যাশনাল নাসার পুরো নাম হচ্ছে ন্যাশনাল এয়ারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো এর সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসিতে আর নাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে পরের প্রশ্ন নিচের কোনটি ফ্লোয়েমের উপাদান নয় সিফ টিউব সঙ্গী কোষ ট্র্যাকিডস নাকি ফ্লোয়েম প্যারেন কাইমা এখানে একটু স্পেলিংটা ভুল রয়েছে ট্র্যাকিডস হবে এটা তো এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি ট্র্যাকিডস তো ট্র্যাকিডস হচ্ছে ফ্লোয়েমের উপাদান নয় তো ট্র্যাকিডস কার উপাদান তো ট্র্যাকিড হচ্ছে জাইলেমের একটি উপাদান নেক্সট প্রশ্ন মগদের হরসঙ্গ বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন অজাতশত্রু অশোক প্রসেনজিৎ নাকি বিম্বিসার তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি বিম্বিসার তো মগদের হরসঙ্গ বংশের প্রথম রাজা ছিলেন হচ্ছে বিম্বিসার তো হরসঙ্গ বংশের প্রথম রাজা ছিলেন বিম্বিসার শ্রেষ্ঠ রাজা হচ্ছে অজাতশত্রু আর শেষ রাজা হচ্ছে নাগ দশক এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ভালোভাবে মনে রাখবে প্রথম রাজা শ্রেষ্ঠ রাজা এবং শেষ রাজা হরসংখ্য বংশের নেক্সট প্রশ্ন একজন গভর্নরকে তার পদ থেকে অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতি কার কাছ থেকে পরামর্শ চান মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রিম কোর্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি কোনোটি নয় তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি কোনোটি নয় তো গভর্নর রাষ্ট্রপতির এক এজেন্ট যিনি রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্টির সময় এই পদে অধিষ্ঠিত হন সুতরাং তাকে অফিস থেকে অবসান করার জন্য রাষ্ট্রপতির কারো কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হয় না নেক্সট প্রশ্ন ভারতে মোট কতগুলি উপকূলবর্তী রাজ্য আছে অর্থাৎ কোন ভারতে কতগুলি রাজ্য হচ্ছে সমুদ্রের কাছাকাছি অর্থাৎ সমুদ্রের উপকূলবর্তী নয়টি আটটি দশটি সাতটি তো ভারতে মোট উপকূলবর্তী রাজ্য রয়েছে হচ্ছে নয়টি তো ভারতের মোট উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো ষোলো দশমিক বাইশ কিলোমিটার এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব আসে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভারতের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য কত সাত হাজার পাঁচশো ষোলো কিলোমিটার তো ভারতের উপকূল রেখাটি নয়টি রাজ্যকে ছুয়েছে তো এই নয়টি রাজ্য হচ্ছে গুজরাট মহারাষ্ট্র গোয়া কর্ণাটক কেরল তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেমন দমন দিউ এবং পুদুচেরি নেক্সট প্রশ্ন পৃথিবীর মাঝের স্তরটির সাধারণ নাম কি ক্রেস্ট ম্যান্টেল কোর নাকি মম তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান বি ম্যান্টেল তো পৃথিবীর মাঝের স্থানটির স্তরটির নাম হচ্ছে ম্যান্টেল তো পৃথিবীর মাঝের স্তরটি হচ্ছে ম্যান্টেল এটি ক্রাস্ট এবং কোরের মাঝে অবস্থিত নেক্সট প্রশ্ন সরবরাহ আইন অর্থাৎ ল অফ সাপ্লাই ড্যাশ এবং ড্যাশের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে তো সঠিক অ্যান্সার কি হবে এখানে তো সরবরাহ লাইন বা ল অফ সাপ্লাই হচ্ছে দাম এবং সরবরাহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তো অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন নিচের কোন জোড়াটি সঠিক নয় শিবকিলা পাস হিমাচল প্রদেশ দ্বীপু পাস উত্তরাখণ্ড ফটুলা পাস জম্মু ও কাশ্মীর জালেবলা পাস সিকিম তো কোনটা সঠিক নয় তো অপশন বি হয়ে যাবে ফুল তো শিবকিলা পাস হচ্ছে হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত ফটুলা পাস জম্মু কাশ্মীরে অবস্থিত জালেবলা পাস হচ্ছে সিকিমে অবস্থিত আর ডিফু পাস হচ্ছে এটা অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন জোড়াটি সঠিক যক্ষগান কর্ণাটক সাত্রিয়া মণিপুরের কালারি পায়াত্তু কর্ণাটক গুমিরা উত্তরপ্রদেশ তো ওখানে কোন জোড়াটি সঠিক হবে তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ যক্ষগণ কর্ণাটক তো যক্ষগণ এই নৃত্যটি হচ্ছে কর্ণাটক রাজ্যের এরপরে দেখো তো যক্ষগণ কর্ণাটক রাজ্যের এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে সাতরিয়া আসাম আসামের একটি নৃত্য এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে কালারি পাট্টু এটা কেরালার তারপরে গমিরা হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গের এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর জনক কে ফিন্ড সার্স রে টমিলসন টিম বার্নাস লি নাকি জন ম্যাকার্থি তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্সের জনক হচ্ছেন জন ম্যাকার্থি নেক্সট প্রশ্ন মানব দেহের কোন অঙ্গ প্রধানত খাদ্যের পাচন এবং শোষণ করে থাকে পাকস্থলী চক্রেত কোলন নাকি ক্ষুদ্রান্ত তো মানব দেহের যে ক্ষুদ্রান্ত রয়েছে সেটা হচ্ছে খাদ্যের পাচন এবং শোষণ করে থাকে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন রাজ্যটি ঝাড়খণ্ডের ঠিক উত্তর দিকে অবস্থিত ছত্তিশগড় বিহার পশ্চিমবঙ্গ নাকি মধ্যপ্রদেশ তো ঝাড়খণ্ডের উত্তর দিকে অবস্থিত হচ্ছে অপশান বি বিআর রাজ্য তো বিআর ঝাড়খণ্ডের উত্তরে অবস্থিত ছত্তিশগড় উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ ঝাড়খণ্ডের পশ্চিমে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের ঠিক পূর্ব দিকে অবস্থিত আর উড়িষ্যা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত নেক্সট প্রশ্ন হিমাচল প্রদেশ অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বিল দু হাজার উনিশ সাল উনিশ অনুসারে কোন ভাষাটিকে হিমাচল প্রদেশের দ্বিতীয় অফিসিয়াল ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা তো কোনটা সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে হিন্দি সংস্কৃত সিন্ধি নাকি পাঞ্জাবি তো এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান বি সংস্কৃত তো হিমাচল প্রদেশের সংস্কৃত ভাষাটিকে দ্বিতীয় অফিসিয়াল ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কে সবচেয়ে কম সময়ের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন শ্রী নীলম সঞ্জীব রেড্ডি গিয়ানী জাইল সিং নাকি ফখরুদ্দিন আলী মহ আহমেদ নাকি জাকির হোসেন তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি জাকির হোসেন তো জাকির হোসেন হচ্ছে সব থেকে কম সময়ের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন তো সবচেয়ে কম সময়ের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন ডক্টর জাকির হোসেন মাত্র দুই বছর রাষ্ট্রপতি থাকার পর তিনি উনিশশো সালে প্রয়াত হন তো নয়াদিল্লি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ক্যাম্পাসে তার স্ত্রীর সাথে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল নেক্সট প্রশ্ন ভারতের একটি রেলওয়ে স্টেশন যার অবস্থান দুটি রাজ্য জুড়ে সেটি হল ভাওয়ান্ডি মন্ডি তো এটি কোন দুটি রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত এই ভাওয়ান্ডি মন্ডি যে রেল স্টেশনটি রয়েছে এটা কোন দুটি রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান সি মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মধ্যে এই ভাওয়ান্ডি মন্ডি রেলওয়ে স্টেশনটি অবস্থিত নেক্সট প্রশ্ন গদর পার্টি কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো তেরো উনিশশো আঠারো উনিশশো একুশ নাকি উনিশশো সালে তো গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হচ্ছে উনিশশো সালে তো গদর পার্টি ছিল ভারতের পাঞ্জাবিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় গঠিত হয়েছিল এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাধীনতা কার্যকর করা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে এবং ভেঙে গিয়েছিল উনিশশো সালে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কে মহেন্দ্র দ্বারও আবিষ্কার করেছেন জন মার্শাল জেমস প্রিন্সেপ আর্চি বোল্ট কার্লাইল নাকি আর ডি ব্যানার্জি তো মহেন্দ্র দ্বারও আবিষ্কার করেছিলেন হচ্ছে আর ডি ব্যানার্জি অর্থাৎ রাখাল দাস ব্যানার্জি হচ্ছে মহেন্দ্র দ্বারও আবিষ্কার করেছিলেন তো উনিশশো সালে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের আধিকারিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেন্দ্র দ্বারও আবিষ্কার করেন কার্বন গঠিত যৌগের রসায়ন ড্যাশ হিসাবে পরিচিত বায়োকেমিস্ট্রি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ইন অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি নাকি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি তো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো কার্বন গঠিত যৌগের রসায়ন হচ্ছে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি নামে পরিচিত তোমরা যারা সায়েন্স নিয়ে পড়েছো তারাও তোরা সহজেই এটা জানবে নেক্সট প্রশ্ন প্রতি বছর বিশ্ব চক্ষা দিবস কোন দিন দিনটিতে পালন করা হয় ফেব্রুয়ারি চার মার্চ চব্বিশ মার্চ একুশ নাকি মার্চ সাতাশে তো প্রতি বছর বিশ্ব যক্ষা দিবস হচ্ছে চব্বিশে মার্চ তারিখে পালন করা হয় নেক্সট প্রশ্ন বাতাসে কোন গ্যাসের জন্য পিতলের রং খারাপ হয়ে যায় অক্সিজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন সালফাইড নাকি কার্বনের তো বাতাসে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের উপস্থিতির জন্য পিতলের রং খারাপ হয়ে যায় তো হাইড্রোজেন সালফাইডের সংকেত হচ্ছে মনে রাখবে 
एच टू एस नेक्स्ट प्रश्न पान को जिलार एक गुरुत्वपूर्ण वाणिज्यिक उत्पादन उत्तर चौबीस परगना हावड़ा पुरुलिया ना कि मेदनिपुर तो पान हे मेदनिपुर जिलार एक गुरुत्वपूर्ण वाणिज्यिक उपादान नेक्स्ट प्रश्न एक टार नोट भारत प्रथम को साले चालू होनीश पंद्रह उन्नीसश सतर उन्नीस अठारो ना कि उन्नीस उन्नीस साले तो एक टार नोट भारत प्रथम चालू होनीश सतर साले तो प्रथम एक टार नोट इंगलैंडे छापा हो त्रिशे नवेम्बर उन्नीस सतर साले भारत जारी होती राजा पंचम जर्ज तत्कालीन ब्रिटिश राजा छें एर एक चित्र बामकने अंकित छो प्रथम जो एक टार नोट छोता नेक्स्ट प्रश्न पित्त बैल उत्पन्न है कोथा थ लिभार अग्नाशय थायरएड ग्रंथी ना कि शुक्राशय तो पित्त बैल उत्पन्न है हे लिभार थे और पित्त जमा है हे पित्त थलि नेक्स्ट प्रश्न नीचे को सलिड अंगेल परिमपर एकक बर्गमिटार रेडियन स्टेरिडियन ना कि पाई तो सलिड अंगेल परिमपर एकक हे अपन सी स्टेरिडियन नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट फेवार्ड नेशन शब्द की निम्नलिखित को संस्थार सम्पर्कित डब्ल्यू टीओ आसियान सार्क ना कि वार्ल्ड बैंक तो मोस्ट फेवार्ड नेशन शब्द की हे डब्ल्यू टीओ अर्थात वार्ल्ड ट्रेड अर्गानाइजेशन साथ जड़ित ये खूब इम्पर्टेंट प्रश्न मन रखे तो मोस्ट फेवार्ड नेशन शब्द की डब्ल्यू टीओर सम्पर्कित विश्व वाणिज्य संस्था एक आंतजात संस्था जहाँ विश्व वाणिज्य संक्रांत नीति प्रवर्तन और सदस्य राष्ट्र व पक्ष समूह मध्यकार मत पार्थक्य दूर करते सहाज्य कर विश्व वाणिज्य संस्थार सदर दफ्तर हे सुईजारलैंडे जेनेभा शहरे अवस्थित विश्व वाणिज्य संस्था उन्नीस सौ पचानब्बे साले प्रतिष्ठित है एखे मन रखार विषय हे ये दो भलोभ में मना रखे जो वार्ल्ड ट्रेड अर्गानाइजेशन सदर दफ्तर हे सुईजारलैंडे जेनेभा शहरे और यार प्रतिष्ठा होनीश पचानब्बे साले नेक्स्ट प्रश्न दो हज़ार तेईस साले महिला फिफा फुटबल विश्वकप को देशे अनुष्ठित तो भारत अस्ट्रेलिया और निजिलैंड राशिया ना कि आर्जेंटिना और बलिभिया तो दो हज़ार तेईस साले महिला जो फिफा फुटबल विश्वकप से हे अस्ट्रेलिया और निजिलैंड दुई देश अनुष्ठित नेक्स्ट प्रश्न नीचे को आर्मेनियार राजधानी इरेभान लुआंडा सेंट जन ना कि बुएनस आईरस तो आर्मेनियार राजधानी हे इे भान अबशन ये हे सठिक अन्सार तो इरे भान हल आर्मेनियार राजधानी सब ये सब थे बड़ शहर राजडेन नदी तीर अवस्थित इरे भान शहर आर्मेनियार प्रशासनिक सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित को केंद्रशासित अंचले निजस्व हाईकोर्ट रही है पुदुचेरि दिल्ली चंडीगढ़ ना कि आंदामान निकोबर द्वीपपुंज तो सठिक आंसर हे अपन बी दिल्ली तो दिल्ली हे एम एक केंद्रशासित अंचल जर निजस्व हाईकोर्ट रही नेक्स्ट तुम तुम्हारे जो होमवर्क रही है जे कमेंट कर जाना जो आंदामान निकोबर द्वीपपुंज रही रही है से हाईकोर्ट कथाय तुम्हारा कमेंटे जाना नेक्स्ट प्रश्न नीचे को नदी के बांगलार दुख बला है हुगलि दामोदर सुवर्णरेखा ना कि महानंदा तो बांगलार दुख बला है हे अपन बी दामोदर के तो दामोदर नद भारत झारखंड और पश्चिम बंग राज्य मध्य दिए प्रवाहित हवा एक नदी नदीगर्भ समृद्ध सम्पदे परिपूर्ण यह नदी जे बिराट अबबायिका तैरी कर बड़ो बड़ो खनी ए शिल्प केंद्र गढ़े उठे आगे नद के बला हतो बांगलार दुख गंगार शाखा हुगलि नदी हल य दामोदर तो दामोदर उत्स हे भारत झारखंड राज्य छोटनागपुर मालभूमि पालामो जिलार टोर निकट उच्चगिरि सिंह तो ये मोहना हे कलकार पंचाश किलोमीटर दक्षिणे हुगलि नदी संगम एर दर्ग हे पाँच बिरानब्बे किलोमीटर नेक्स्ट प्रश्न घोड़ार विज्ञानसम्मत नाम कि इकुआस फेरस इकुआस आफ्रिकानस भिकुना पाकस ना कि गिराफा कैमेलो पार डालिस तो सठिक आंसर हे अपन ए इकुआस फेरस हे घोड़ार विज्ञानसम्मत नाम नेक्स्ट प्रश्न 
ম্যাগনেশিয়াম সালফেট হেপারহাইড্রেটের সাধারণ নাম কি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা অনেকবার রিপিটেড হয়েছে এই প্রশ্নটা তো ম্যাগনেশিয়াম সালফেট হাইপো হেপাহাইড্রেটের সাধারণ নাম কি এপসম লবণ বোরাক্স জিপসাম নাকি লাইম তো ম্যাগনেশিয়াম সালফেট হেপা হেপাটা হাইড্রেটের সাধারণ নাম হচ্ছে এপসম লবণ নেক্সট প্রশ্ন নিচের কোনটি তেজস্ক্রিয় মৌল নয় ইউরেনিয়াম পোলোনিয়াম আর্গন নাকি রেডন তো সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন সি আর্গন তো আর্গন হচ্ছে কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল নয় এটা হচ্ছে এক প্রকার নিষ্ক্রিয় গ্যাস তো আর্গন একটি রাসায়নিক মৌল যার প্রতীক হচ্ছে এয়ার এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আঠারো এটি পর্যায় সারণি আঠারো নম্বর গ্রুপে অবস্থিত এবং এটি একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস নেক্সট প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের মুখ্য বন্ধ বা প্রিয়াম্বল মাত্র একবার সংশোধিত করা হয়েছিল উনিশশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে এটা কততম সংবিধানের মাধ্যমে কততম মানে সংবিধান সংশোধন যে হয়েছে সেটা কততম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই প্রিয়াম্বল বা মুখ্য বন্ধটি সংশোধিত হয়েছিল চুয়াল্লিশতম বিয়াল্লিশতম ছিয়াত্তরতম নাকি চুয়ান্নতম তো সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন বি বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের যে মুখ্যবন্ধ বা প্রিয়াম্বল এটির একবার সংশোধিত হয়েছিল নেক্সট প্রশ্ন কেন্দ্রীয় মহিষ গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত ইশার গোরগাঁও বা ঝাজ্জর নাকি পানিপথে তো মহিষ গবেষণাগার হচ্ছে অপশান এ হিসারে অবস্থিত এই হিসার হচ্ছে হরিয়ানার হরিয়ানাতে অবস্থিত এই হিসার কিতাব উল হিন্দ নামক বিখ্যাত বইটি কার লেখা ফিরদৌসি আব্দুল ফজল আমির খসরু নাকি আল বিরুনি তো কিতাব উল হিন্দ নামক বিখ্যাত বইটি লিখেছিলেন হচ্ছে আল বিরুনি তো ভারতে হিন্দু ধর্মের আচার বিধি নিয়ে আল বিরুনি লিখেছিলেন কিতাব উল হিন্দ আল বিরুনি ছিলেন একজন পার্সি পণ্ডিত একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের উল্লেখযোগ্য বর্ণনার জন্য তাকে ইন্ডলজির প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম নৃত্য নৃতত্ববিদ উপাধি দেওয়া হয় এটা মনে রাখবে খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন এটা কম্পিউটার থেকে তো এইচ টি এম এল এ কিউওয়ার্ডগুলো ট্যাগের মধ্যে কিসের দ্বারা ঘেরা থাকে তো এইচ টি এম এল যে কোডিং হয় সেই কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যে কিউওয়ার্ডের ট্যাগুলো সেটা কিসের মধ্যে ঘেরা থাকে এরকম ব্র্যাকেট না এরকম ব্র্যাকেট না এটা নাকি এটা সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান সি এটা অপশান সি নেক্সট প্রশ্ন কবে ডান্ডি অভিযান হয়েছিল বারোই এপ্রিল উনিশশো পঁচিশ সাতই আগস্ট উনিশশো বিয়াল্লিশ বারোই মার্চ উনিশশো তিরিশ নাকি চোদ্দোই মে উনিশশো সালে তো ডান্ডি অভিযান হয়েছিল হচ্ছে বারোই মার্চ উনিশশো সালে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন আর্টিকেলে বলা হয়েছে যে ভারতের একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকা উচিত আর্টিকেল বাহান্ন আর্টিকেল তেপ্পান্ন আর্টিকেল চুয়ান্ন নাকি আর্টিকেল তেষট্টি তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি আর্টিকেল তেষট্টিতে বলা হয়েছে যে ভারতে একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকা উচিত আর এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখবে যে আর্টিকেল বাহান্নতে বলা হয়েছে ভারতে একজন রাষ্ট্রপতি থাকা উচিত তো বাহান্ন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এবং তেষট্টি হচ্ছে উপরাষ্ট্রপতি এ দুটো মনে রাখবে নেক্সট প্রশ্ন ধরন্তরী পুরস্কার কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয় কৃষিকাজ মহাকাশ গবেষণা চিকিৎসা নাকি সামাজিক ক্ষেত্রে তো ধনন্তরী পুরস্কার দেওয়া হয় হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নেক্সট প্রশ্ন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশান কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো চব্বিশ উনিশশো উনত্রিশ উনিশশো আঠাশ নাকি উনিশশো তিরিশ সালে তো হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশান হচ্ছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো এটি চন্দ্রশেখর আজাদ ভগৎ সিং সুখদেব থাপার এবং রামপ্রসাদ বিসমিল দ্বারা উনিশশো সালে নয়াদিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নেক্সট প্রশ্ন অধ্যাপক রগনার শ্রীস অর্থনীতিকে কত ভাগে ভাগ করেন দুই ভাগে তিন ভাগে চার ভাগে নাকি পাঁচ ভাগে তো অধ্যাপক রগনার ফ্রিস অর্থনীতিকে হচ্ছে মোট দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন তো দুই ভাগ হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্স তো মাইক্রো ইকোনমিক্স যেখানে ব্যক্তিগত চাহিদা আয় ভোগ সঞ্চয় বিনিয়োগ ইত্যাদি অর্থাৎ অর্থনীতির প্রতিটি একক আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয় আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স হলেও যে অর্থনীতিতে কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয় নেক্সট প্রশ্ন 
ভারতের সরকার কোন বছর সরকারিয়া কমিশন গঠন করেন কেন্দ্র এবং সরকার রাজ্যের সম্পর্কের উন্নতি করবার লক্ষ্যে উনিশশো নাকি উনিশশো সালে তো ভারত সরকার উনিশশো সালে সরকারিয়া কমিশন গঠন করেন কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্কের উন্নতি করার লক্ষ্যে তো ভারত সরকার উনিশশো তেরাশি খ্রিস্টাব্দে সরকারিয়া কমিশন গঠন করেছিলেন কমিশনটির নামকরণ করা হয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিত সির সরকারিয়া কমিশনের যে চেয়ারম্যান এর নাম যিনি এই কমিশনের প্রধান ছিলেন তো বন্ধুরা আজকে ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করছি ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলের জন্য চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে ধন্যবাদ